ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാരാണെന്നും ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മോഹൻലാലിനെയാണ് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രീതിയാണ് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രീതിയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ശില സന്തോഷേട്ടൻ്റെ മകൾ സംസാരിക്കും ഇതൊരു അനാർമോഫിങ് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഈ ഡ്രോയിങ് ഈ സിലിണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രോയിങ് കാണുമ്പം നമുക്ക് ആരാണെന്നൊന്നും പിടി കിട്ടത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ സിലിണ്ടർ ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൽ വരും ഞാൻ ഓണമില്ല നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഗണപതി ഉണ്ട് പരശുരാമനുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനും ഹനുമാൻ്റെ സമേതനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമനുണ്ട് അനന്തശയനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീ ശിവ പാർവതിമാരുണ്ട് അയ്യപ്പനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓണവില്ലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പോർച്ചുഗീസ് ഇത് പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പിലുണ്ടാക്കിയ കോയിന് അതിൻ്റെ താഴെ തഞ്ചാവൂർ നായിക മധുരൈ നായിക വേണാട് പരശു കാശ് മധുരൈ സുൽത്താൻ ജോധപുർ സുൽത്താൻ പാണ്ഡ്യ മരവർമ്മൻ ഗുജറാത്ത് സുൽത്താൻ ഇവിടെ എല്ലാം കോയിൻസ് ഇത് നമ്മൾ നോർത്തിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നുള്ള ഇതാണ് സോമാലിയ നാണയം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഫണ്ടിന് വേണ്ടി സോമാലി അറക്കിയ ടോക്കൺ നാണയങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോയിൻസ് ഇറക്കുന്നത് ബാംബു കോയിൻ ഇതാണ് ബാംബു കോയിന് ചൈനയിലെ മുളക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നാണയം എഴുന്നൂറോളം വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചൈനയുടെ ചെമ്പിൻ്റെ നാണയം തോൽക്കട്ടികള് ചെറിയ ത്രാസുകള് പഴയകാല അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൂക്കം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോൽക്കട്ടി അളവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ ത്രാസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഈ നിർമ്മാണ വേളയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫക്റ്റുകൾ പറ്റിയ നാണയങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് പഴയ കാലത്തെ ഫോട്ടോ പഴയ കാലത്തെ സ്പൂണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം പാസ് ഇത് കത്തി കവർ ഇത് ആയിരം കോടിയുടെ ഒറ്റ നോട്ട് യൂഗോസ്ലേവ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഇത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ കോയിൻസ് കാശുകൾ ഇത് പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുന്ത ഗാന്ധിജി ഇറക്കിയ ഹരിജൻ പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് യെങ്ങിന്റെ ആണ് ഹരിജൻ പത്രം ഹരിജൻ പത്രം ഇറക്കിയതിനു ശേഷം യെങ്ങിന്റെ ഇറക്കി അതാണ് കൈത്രാസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഡയമണ്ട് തൂക്കുന്ന ത്രാസുകൾ പിന്നെ വന്നത് വെള്ളിക്കോലുകൾ ഇത് പാലക്കാട വെള്ളിക്കോൽ അടുത്ത സമയം വരെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരെ മലഞ്ചിരക്ക് വ്യാപാരികളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കൈ കൊണ്ട് നടന്ന് കൈ കൊണ്ട് നടന്ന് തൂക്കി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇത് തോലക്കട്ടികൾ ഇത് കിലോഗ്രാം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു തോല തോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവായിരുന്നു ഈ പൗണ്ട് ഒക്കെ പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അളവിനുള്ള രേഖകമായിരുന്നു തോല ആ തോലയുടെ കട്ടികളാണ് ഈ കാണുന്നത് 
ഇത് നമ്മൾ നാഴി ഉരി ഉരുക ചങ്ങഴി പക്ക പറ ഇത് പെട്ടിത്രാസിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടിത്രാസിൻ്റെ അതേ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് തൂക്കം നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ത്രാസായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് അളവ് ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മരം കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ച് ഇത് തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നിലവിളക്കാണ് ഒറ്റ തടിയില് പണിഞ്ഞ നിലവിളക്കാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇറങ്ങി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒറ്റ തടി ഒറ്റ തടി ഈ ഇതിനാണ് ഇതിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ഇത്രയും പണിഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ റിങ് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം അത് അതെ അതെ അത് വളരെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൊത്തിയെടുത്ത് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഈ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അകം അകമൊക്കെ അകമൊക്കെ സാധാരണ അങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രില്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മിനിയേച്ചർ രൂപവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും ഒറ്റത്തടിയിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് റോഡ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും വന്ന സമയത്തുള്ള ആദ്യകാലത്തെ കുപ്പികൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഊതി ഏർപ്പിച്ച നമ്മുടെ തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉരുട്ടുമ്പം അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ ഉരുണ്ടു പോകുന്നത് ഇതാണെ തനിയെ താഴെ നിന്ന് മണ്ടയിലോട്ട് തനിയെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉരുളുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റം കയറുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുപ്പിയെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തടി ഒരു ഭാരമുള്ള ഒരു കുപ്പിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ കുപ്പികൾ പല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇല്ല നമ്മുടെ കുപ്പികൾ വട്ട് സോഡ കുപ്പി പഴയകാലത്തെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പികളൊക്കെയാണ് ഇത് ഓൾഡ് മങ്ക് ഓൾഡ് മങ്ക് റമ്മിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഓൾഡ് മങ്ക് റം ാണ് <laughs> പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാല് നമുക്ക് വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായി ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയതാണ്
അത് പാമ്പാണോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ആമ ആമയുടെ പുറത്ത് ഒരു ശംഖ് ആണ് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ശില്പമാണ് ശംഖ് വെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പിത്തള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശംഖ് ഇരുമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ആയുധം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് വേർതിരിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ടെലിഗ്രാമ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനും കൂടിയുള്ള ടെലിഗ്രാം ഇന്ത്യ പോർച്ചുഗീസ് നോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഈ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഈ നോട്ട് നിർത്തലാക്കാൻ നോട്ട് തിരികെ വാങ്ങി ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂല്യമായി പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു ഇത് നൂറ്റാണ്ടിൽ പഴക്കമുള്ള പ്രസ്സുകളിൽ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നോട്ട് നാസി ജർമ്മനിയുടെ നോട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ജർമ്മനി ഫാൻസി നമ്പർ ഉള്ള നോട്ടുകൾ നൂറിന്റെ നോട്ടുകൾ നൂറിന്റെ നോട്ടിന്റെ സീരിയൽ നമ്പറിൽ ഒരു ലക്ഷം തൊട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം വരെ വ്യത്യസ്തമായ നമ്പറിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഇത് ഫാൻസി നമ്പറിലുള്ള നോട്ടുകളാണ് സെയിം സീരിയൽ നമ്പറും സെയിം നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബീട്ട് മാതിരിയുള്ള ഇത് ബൈസാണ്ട എംപയർ പോയിന് എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നിലനിന്ന ഒരു ഭരണമായിരുന്നു ബൈസാണ്ടയിൽ കാലഘട്ടം ഇത് നമ്മുടെ ഏടാകൂടം ഏടാകൂടം നമ്മുടെ റുബിസ് ക്യൂബ് മാതിരിയുള്ള പസില് ഏടാകൂടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഏടാകൂടം ഇത് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള തിരുവാവരണം വെച്ചിരുന്ന പെട്ടി ഇത് ആദ്യകാലത്തെ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവ് പിന്നെ ഗ്ലാസിന്റെ ഓട് ഗ്ലാസിന്റെ ഓടൊന്നും ആരും നടക്കില്ലേ ഇത് സാധാരണ മണ്ണിലുള്ള ഓടാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ഗ്ലാസിന്റെ ഓടാണ് ഗ്ലാസിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 
കാലത്ത് പഴശുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊന്നടുക്കിയ കുറിശ്യരുടെ അമ്പും വില്ലും വയനാട്ടിലുള്ള രാമേട്ടനാണ് നമുക്കിത് കൈമാറിയത് ഇത് ശിലാസന്തോഷിന്റെ ജനത്തീതിലുള്ള നോട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് സന്തോഷിന്റെ ജനത്തീതി നോട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പത്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് അനിയത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുപ്പത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ജിതേഷിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ ഗണപതി കോയിൻ കോപ്പർ ബുക്ക് മിനാസേഴ്സ് പേജ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് ഹെൽമണി ചനല ചില വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും നോട്ടുകളും അടക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു നോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുന്നത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് പകരം വേറെ നോട്ട് ഇറക്കി ആ നോട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ആദ്യകാലത്തെ ഫോട്ടോ ലണ്ടനിലുള്ള ബാഗ്രിഷാൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അതല്ലേ അത്രയും പഴക്കമുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാണയം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ട്രാൻസ്റ്റീരി എന്ന രാജ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം ഗിന്നസ് അത്താറ എഴുതിയ ചെറിയ പുസ്തകത്തിനാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത് അറുപത്തഞ്ച് പേജ് അറുപത്തഞ്ച് ഭാഷ അറുപത്തഞ്ച് കവിത ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന നാണയം അത് ലൈബേരിയ എന്ന രാജ്യം പുറത്തിറക്കിയതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ജോൺ ഓഫ് കെനഡിയുടെ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഈ നാണയത്തില് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെനഡിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഫീഷ്യലായി ഇറക്കിയ ലിമിറ്റഡ് പീസിൽ ഒന്നാണ് ഇതാദ്യകാല ലോട്ടറി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലാണ് ആദ്യ ലോട്ടറി നിലവിൽ വന്നത് അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞു സാഹിബാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറക്കിയ പെന്നി ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതില് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ട് പുറത്തിറക്കിയത് പെന്നി ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ഇറക്കിയത് ഇത് നോൺ വോളൻസ് ഗാന്ധിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ കലണ്ടർ കലണ്ടർ ഇത് ആയില തിരുനാൾ തമിഴ് പണം ഒരു കാശിന്റെ ഗോൾഡ് കോയിൻ ക്യാഷ് വൺ കോപ്പർ ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോയിൻ താരാ കോയിൻ വിജയനഗർ ആണ് ഇറക്കിയത് സിൽവറിലെ ഇത് ബോബനു മോളിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് ബാബു ഒന്ന് കിലോ ഒരു രൂപ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രമാണ് യങ് ഇന്ത്യ ഗാന്ധി അരക്കിയ പത്രമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഈ പത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി ഹൈജൻ പത്രമാക്കി ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ഇത് ആദ്യകാലത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ജഗ് ഇത്തലയിലുള്ള ഇത് പല്ലാങ്കുഴി പഴയ കാലത്ത് മഞ്ചാടി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്ന പഴയ കാലത്തെ വിളക്കുകൾ ഇതെല്ലാം വിളക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറകൾ ആദ്യത്തെ 
the camera. अभी वाला कैमरा था ना? ये वास्ती कैमरा, अभी कहीं नहीं वाला वाला कैमरा। Just mini TV, mini personal TV show. शुद्धी बॉक्स रिपोर्ट डाला। पार्किंग आने के लिए। अंदर। निरीक्षण दिंडो सस्ताने कोइने पर्शियन साम्राज्य से दावसान तर राज्य में आयरनों सस्तानिया साम्राज्य इरुनु उच्च जोती नाले मुदल नार्नु उच्च अंबतों नो ऐरे बर्चे सस्तानिया साम्राज्य तें ना कोइ वारी कुंदम पाशुदंगल लुभेगी चाय दा माने दा वारी कुंदम चुरिका पदिनारों नोटर नुनियार चुरी बच्चे चुरिका जिन्हें प्रत्येक दर पितरा स्पोर्ट टेड इट उन्हें तच्छोले कोड़मते ने सिंबल आना तो नुमान ईरुनु बिताले ग्रंथ कट्टे वाला ग्रंथ कट्टा मारा है इधर ना हमारा मारा है चिकित्सा छोटू आता है। छोटू आता है। हाँ छोटू आता है। अपने क्लास। हम्म हम्म। हमारे पाक वट्टी वाला। ये भी तो तारे तेरे वाला पाक वट्टी। तेरे लाम पाक वट्टी। अब काय वालों को चुनिक बोलें तो रखा है ना बच्चा तो पूट वाला। मर मंडल प्रिंटिंग टाइपिंग 
shape. Terracotta of Rajara is a cholan period, Paragalata cholan, Marada Karata, the Sadanam. Our view is another. Our weed in the Kashna old La Manila. The Palava Vada, Arthi Noti Judin Nalpin Harmo Bioviche The Kayanga Vada, Isala Murshalavada and Narek another. Isala Murshalavada. The Urumi Paragalata Kashumala, Marpolis Visila, Tabistande, Pata Tadila Kutti at the one another, the Pitala Lola Prabha. You are a police visila. Would you have sound of you? Less sound of you. I am a Sound The 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 Karnum Batilla, the Kaigun to Brartikina, Phillips in Aditha Radio. Different Brartha. Okay. Aditha Radio. Karnum Batilla, what we remember. The Payatha Marishima Kondo in Arna, Valangutina. Class one. The three Rama Pata Bishagam Koina. Shatatil Karan Brahman Mark Matam Raja Woodkana Poina, Silver Lola, Ori Chakram, Panja Mark, Urigash Boma, Kayangalam Kash, Venan Hanman Kash, Kualia Raja. The number eight toilet grand the Kataka Idan Bukina Narai. Number mistake with the Indian Nautilus. Arthur and Audley Gandhi had a padam telling a tila, a cherry mistake, a new and not to Mashibadano, Nord and Audley Gandhi had a padam porogoship to Badino, Amben and Audley Gandhi had a padam porogoship to Badino, Amben and Audley Mashibadano. The East India Patram Reset category not. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going
ഇത് പഴയകാലത്തെ ക്ലോക്കിന് പകരമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇതാണേൽ ഈ ഇതിലെ ഗ്ലിറ്റർ താഴെ വീഴുമ്പം നമ്മൾ സമയം അറിയും അത് വീഴുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ചൈനീസ് കോയിൻ മൂന്ന് വെറൈറ്റികൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കോയിൻ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഏറ്റെടുത്തില്ല അതിനാൽ അവർ കോയിൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിരുതാംകൂർ തലചക്രം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം കോയിന് പഴയകാലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറാൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് വിലക്കായിരുന്നു അതിനാൽ ജാതി തെളിയിക്കുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കോയിൻ ാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാലത്തെ പഴയ കാലത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് റഷ്യ ഇറക്കിയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നോട്ടും അതും റഷ്യ തന്നെ ഇറക്കിയത് രണ്ട് രൂപയുടെ ഇത് പഴയ കാലത്തെ റേഡിയോ ലൈസൻസ് പഴയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ റേഡിയോ വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വീതം പഞ്ചായത്തിൽ അടയ്ക്കണമായിരുന്നു ദാസാദ് ഹിന്ദു കോവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം രൂപീകരിച്ചത് ദാസാദ് ഹിന്ദ് എന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനും കൂടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിക്ചറാണ് ഈ നാണയത്തിലുള്ളത് നാണയവും നോട്ടും സ്റ്റാമ്പും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാണയമാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കൊച്ചിൻ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ കൊച്ചിയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ എട്ട് പുത്തൻ രണ്ട് പുത്തൻ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ഇത് ക്യൂബയിലെ ചെഗുവാരയുടെ നോട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇറക്കിയത് ഇതിന് താഴെയുള്ള ക്യൂബയുടെ ചെഗുവാരയുടെ നാണയം ആകെ പണം നാല് കളക്ഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാല് കളക്ഷൻ ഇത് ബ്രിട്ടീഷിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ആദ്യത്തെ പൈസ കോട്ടക്കാലണ കുതിര പൈസ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പൈസ അതിന് കാളക്കാശ് എന്നും പറയും ഒരു പൈസ ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു പൈസയാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പൈസ രണ്ട് പൈസ നിക്കലിൻ്റെ നിക്കലിലുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് പൈസ പിന്നെ മൂന്ന് പൈസ അത് അലൂമിനിയത്തിലുണ്ടാക്കിയതാണ് അലൂമിനിയത്തിലുണ്ടാക്കിയ അഞ്ച് പൈസ നിക്കലിലുണ്ടാക്കിയ പത്ത് പൈസ പിന്നെ അലൂമിനിയത്തിലുണ്ടാക്കിയ പത്ത് പൈസ സ്റ്റീലിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈസ പിന്നെ ഇരുപത് പൈസ ഇരുപത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത് പൈസ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നാണയങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നാണയം പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ നാണയം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ നാണയം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നാണയം പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരാണ് ഒന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ രണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നാലാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ എട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ആറ് പൈസ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ വൺ ക്വാർട്ടർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ആറ് റുപ്പി ബ്രിട്ടീഷ് നമ്മുടെ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിലക്ക് എത്തിക്കുന്ന തിരി പാക്കുവെട്ടി ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് സ്പൂണ് നമ്മുടെ വാൽക്കണ്ണാടി പാക്കുവെട്ടി ഇത് ഡേയ്സ് നമ്മുടെ പഴയകാലത്തെ ടാബ്ലോൾ കമ്പനിയുടെ മെഡിസിൻ്റെ കുപ്പി
ഇതിനകത്ത് ഫാൻസി ആയിട്ടും ഡേയ്സ് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് വാച്ച് മണി അരിപ്പ എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷം കണ്ടില്ല അതെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആളെ ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടുന്നും ഒക്കെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആള് വരുന്നത് ആ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടാണ് അവരെല്ലാം എത്തിയത് എല്ലൊടിയൻ എൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ അപ്പൊ അവര് വന്നപ്പോഴത്തേന് മോള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലേലും മോള് തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും മോളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ മരം മണ്ണിനടി കിടന്ന് ഫോസിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മരതകം ഇന്ദ്രനീലം പുഷ്യരാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ വുഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റിൽ നോക്കാൻ അങ്ങനെ വിവരണം എല്ലാം കിട്ടും ഇത് കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മരതകത്തിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു മരം കല്ലായ പീസായത് ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടം പോകുന്നത് ഇത് മരതകത്തിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ മരം ഫോസിലായിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇതിന് ഇതിന്റെ ആ വരികളൊക്കെ മരത്തിന്റെ കൂട്ടുള്ള ഷേപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റോണിന്റെ വലിയൊരു കളക്ഷൻ ആയതല്ലോ സ്റ്റോണിന്റെ കളക്ഷൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോണുകളാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല തിളക്കമായി തന്നെയല്ല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല തിളക്കം നല്ല തിളക്കം ഇത് സാളാഗ്രാമെന്ന് പറയും സാളാഗ്രാമ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടക നദിയിലെ ആ ഈ ഒരു കല്ലുകൾ ചേർത്ത് പതിനായിരത്തി എട്ട് കല്ലുകൾ ചേർത്താണ് ആ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോസിന് പോലെ ഒരു കല്ലായത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാരായം പഴയ കാലത്ത് ഓലയിൽ എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൂവൽ തൂവൽ കൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി തൂവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മഷി മുക്കി പിന്നെ നിബിലായി തുടങ്ങി പക്ഷേ മഷി വരുന്നത് പണ്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ടാബ്ലറ്റ് കലക്കി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇത് സന്തോഷിട്ടാ ഇത് മോള് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം പണ്ട് കാലത്ത് ഊതി വീർപ്പിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കളിയാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ വന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ അതിനകത്ത് ഊതി വീർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച കുപ്പികളായി ഇപ്പം പക്ഷെ മിഷൻ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെലും വീർപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഏറു കൊടുക്കുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് വികസിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുപ്പിയായതല്ല ഇത് പിന്നെ സ്നേക്ക് വൈൻ എന്ന് പറയും സ്നേക്ക് വൈൻ അപ്പോൾ അത് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ ദൈവമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ പാമ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതുള്ള പാമ്പുകളാണെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും വിഷത്തിനെ അന്തരീക്ഷത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പാമ്പിനുണ്ട് അത് അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അത് ഭൂമിക്ക് യാതൊരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പാമ്പുകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പാമ്പുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു പാമ്പുകളും പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിഷത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ജീവികൾ പോലും ഇല്ലാതായിപ്പോയി അപ്പം മറ്റു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത
ഇങ്ങനെയുള്ള രീതി കഴിക്കും നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് ആ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും അതെ 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 ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓല പ്രമാണമായത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സീലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാരായണം കൊണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓല പ്രമാണമായത് ഇത് ടാർബോ ശങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശങ്കാണ് ഇത് കുബേര ശങ്ക് ഇത് കടലിനടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശങ്കുകളാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാതകം ജാതകം എഴുതുന്ന ഓലയിൽ എഴുതിയ ജാതകം ഇത് മോള് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ ടെക്നിക്കായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് നിർമ്മാണ രീതിയിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാ അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്കുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നിർമ്മാണ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇത് അളവുകളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അളവാണ് പെരിന്തച്ചനൊക്കെ മുമ്പ് പെരിന്തച്ചനൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടമാണ് പെരിന്തച്ചനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ മതി മധുരമീനാശി കോവില് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂർ ക്ഷേത്രം രാമപ്പ ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അവിടുത്തേക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പെരുന്തച്ചനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ആയിരത്തി മുന്നൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് മോളി പിടിപ്പിക്കുന്നതും അപ്പൊ പിന്നെ ചരിത്രത്തില് നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ എലോറ ക്ഷേത്രം എലോറ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാ നിർമ്മിച്ചത് ഇന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പക്ഷെ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ശരിക്കും പഴമയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്ര വലിയ മതത്തായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ഇത് സിമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ മരം പോലെയും പ്ലാവ് പോലെയും ചക്ക പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കുറെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് വരുമാന മാർഗം ഇതാണ് പിന്നെ മരുന്ന് വീടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് കൂട്ട് മെഡിസിൻ കൊണ്ടൊരു മരുന്ന് വീട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളം അല്ലാതെ തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്ര ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് വീടിനായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടുപേരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഗൾ വിളയിൽ പുത്തൻ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സിമെൻറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അകത്തോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റുണ്ട് പിന്നെ ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി മരം ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ച പോലുണ്ട് പിന്നെ ആ ടെക്സ്ചർ വർക്കുകൾ താഴത്തെ ഇത് എല്ലാം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ടോണാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു മരം പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തൂക്കിയിടാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് ചെടി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റുണ്ട് അത് താഴെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡിലെല്ലാം ഒറിജിനൽ ചെടികളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കൂടാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും പകലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കുകളാണ് ശില്പങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയെ തന്നെ കുറെ ഗാന്ധി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി അങ്ങനെ കുറെ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആനയുടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതൊരു കൗതുകത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ വർക്കിൽ പെട്ടതാണ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക് ഇതിലും ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയാണ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് അന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഇതുവരെ പിന്നെ പെയിൻറ്റ് പോലും മാറി ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് ചെയ്തൊരു വർക്കായി റിലീഫ് വർക്കുകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് ചക്ക പിടിച്ചു കയറി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൂരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ
അതിന് വിലപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം മറ്റ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് സന്തോഷം ചെണ്ടമേളം കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത് ഉത്സവമാണ് ഉത്സവത്തിൽ വാനായിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉത്സവം കാണാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ആർട്ട് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചാനലുണ്ട് ആ ചാനല് അത്യാവശ്യം ഈ ചെടികളെ കുറിച്ചും ഈ പുരാവസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു സാധനമാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം